Hallo Freunde, ich bin Loder, diesmal mit dem Nokia 5230, wo ich den Display wechseln werde und wie ich euch zeige, wie ihr es macht. Als erstes das Werkzeug. Ich habe hier eine Pinzette für die kleinen Schrauben. Sicher von Vorteil. Dann habe ich einen Torx 4 Stern. Einen kleinen Schlüssel, man kann auch eine Karte nehmen. Oder ein spezielles Werkzeug fürs Handy. Und ein Messer. Was ich eher nicht empfehle, aber ich habe momentan kein, kein anderes Werkzeug. Also machen wir es so. Man öffnet als erstes mal den Akkudeckel. Geht ganz einfach. Man entfernt den Akku. Dann haben wir hier vier Schrauben. Eins, zwei, drei und der vierte. Die öffnen, die öffnen wir als erstes mal. Nummer 2 Nummer 3 und die Nummer 4 Na. So, dann entferne ich mit der Pinzette die Schrauben Bitte aufpassen, weil die Schrauben hübsch klein sind, die gehen ganz leicht verloren. So, dann entfernen wir den schwarzen Rahmen. Dann müssen wir aber als erstes die SD-Karten-Slot öffnen. Die Speicherkarte-Slot öffnen. Und den USB-Slot. Die Anschlussbuchse. Hier ist da oben, genau. Öffnen, weil sonst der Rahmen nicht zu entfernen geht. So, dann als nächstes fahren wir den Schlüssel zwischen schwarzen Rahmen und grauen Rahmen. Da geht es am einfachen. Man muss einfach versuchen, mal irgendwo eine Lücke zu bekommen. Aber Ab und zu geht es ein bisschen leichter, ab und zu geht es schwerer, das ist unterschiedlich. Von Handy zu Handy. Und bei dem müsste es eigentlich jetzt schon mal gehen. Ja, wunderbar. Das ist mal der schwarze Rahmen. Dann entfernt man den, den grauen Rahmen. Ganz einfach, den drückt man einfach nur so runter. So, haben wir diesen auch entfernt. So, dann als nächstes öffnen wir mal den LCD-Display. So, jetzt haben wir beim, ah, mein, Entschuldigung, der Touch-Display der Touch war das. Der LCD-Display, ich bin jetzt hier schwarz natürlich. Dann versucht man zwischen LCD und den Rahmen. das zu lösen. Man muss praktisch unter dem LCD Display, ja man hört schon, ja genau, das ist der LCD Display, dann muss man da, sind da zwei Schrauben, ich hoffe es kann sich euch so zeigen, der erste befindet sich hier, der andere befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite diese öffnet man, öffnet man und dann fährt man wieder mit der Pizette einmal zweimal man kann es dann so öffnen ja wunderbar Und 
Und hier braucht man eigentlich nur den Slot öffnen, die kleine Klappe da, wo praktisch das LCD Display mit der Verbindungsschleife, sag ich mal, verbunden ist. Einfach nur runterdrücken, man kann den Display dann entfernen, den neuen Display rein, die, die kleine Klappe wieder nach unten, dass es praktisch befestigt ist mit der Anschlussbuchse und naja, der Display ist gewechselt. Ich hoffe euch, ich habe euch helfen können und ich hoffe auf ein gutes Gelingen. Dann viel Spaß beim Machen.